。什么？怎么？怎么还会有这种环节啊？那我开始了。第一个问题：桑九的幸运色是？桑九的幸运色。就是说，有没有可能，就我今天就是在这儿开不开了？哼！哎哎，三九，三九的幸运色啊，蓝色。嗯，是我。如果以水果来做比喻的话，你觉得梨酥酥、叶希雾和桑九分别是什么水果？梨酥酥就是梨子，叶希雾火龙果，桑九，甘蔗。梨酥酥、叶希雾和桑九，谁会是最主动表白的人？为什么？桑九吧，比较直接。呃呃、开了。嗯、当时泼寒节有舞剑的场面，要试试吗？舞剑，好。我就只会一套，比如，比如说，我说破了，头发出了一个洞，头发这里有有这穗子，有点碍事儿，搞错了，再来。见到我时那一刻，你杠了，我被帅到了，真的吗？<笑>哇哦！得知我是黎苏苏，你的内心 OS 是什么？太爽了，又可以谈一次甜甜蜜蜜的恋爱了。得知我是谭台静时，你的内心 OS， 终于可以看你演到一个很爽的、很带感的人生。嗯，给我起个昵称，你会叫什么？桃木娘娘。<笑>为什么不是桑巴迪卡？谭台静 and 罗云熙。你看差皮了，第三行。给谭台静、黎苏苏起个 CP 名，你最会起名了，快想想。我我那我现在老子就老母玉帝，哈哈哈哈哈，是不是？这个有什么样的故事吗？可以分享一下。这个我们最后一场戏的服装，对最后一场戏的造型，对，有点像，就是两个人都很有气场，就像是嗯玉帝跟王母一样嘛。对，大家可以期待一下。嗯，李苏苏身上什么特质能成功引起你的注意？甜美动人，而且洒脱不羁，然后就是敢爱敢恨。我觉得你要说真的。谭台静、罗云熙，谁身上的什么特质更吸引你的注意？我们争取一个词来回答。努力，我觉得谭台静是是退步，我觉得罗云熙是。这是你问我的。哦，对对,对，<笑>你猜，你问我，你问我。好，我问你个问题，用火锅食材形容我会是什么食材？桃天椒，因为我觉得其实你有一点像四川妹子的那种火辣直爽的性格，所以我们玩的那么。巴死的呗，巴死的呗。用多多益善。嗯、给我造句，小姑娘，该吃吃，该喝喝，多多益善吧。<笑>好的、嗯。最喜欢我的哪一套造型服饰？为什么？我觉得你肯定会说那一套。哪一套？神装或者这一套啊？神装或者这一套。很了解嘛，小伙子。哎，如果可以穿越到过去，你想回到哪一天或哪个时期？我希望我们俩在那天桥下的时候，不要被念白鱼打断，也许两个人就可以直接 the end， <笑><笑><笑>就把误会解开了。<笑>那我走。<笑>对，就是那一句。念白语的台词，哎，大时候剧播了，大家都知道了。就知道我们在说什么梗了、嗯。我的口头禅或习惯性动作是什么？口头禅我好像不能说。<笑>啊、来一句。<笑>习惯性动作是。别做了，别做了，就叫做憋笑，就是憋笑对。如果将你的角色一个技能带到现实生活，你希望是什么技能？为什么？闪现呗。对啊，闪现吧，太有用了。你最爱吃的一种水果是？草莓。我也喜欢吃草。那如果你的角色穿越到现代，你觉得适合他的职业是？卧底，数据分析师。总裁。我觉得是卧底或者间谍。可以，挺合适的。如果把我比喻成一种水果，会是什么水果？为什么？水蜜桃吧。水蜜桃。嗯。还挺甜,甜的。嗯。刷到我视频时是会停留还是秒划走？呃，不会秒划走。啊、呃，如果我要出一本自传，帮我起一个书名。王母的一生，王母的一生
。我还以为你要说白鹿白鹿的语言之路。对我印象最深刻的短视频或者作品，就雷。通天秀，我一天塌地陷，金锤。哎，我的肩。这个、我的肩太疼了。<笑>我们的服装做的非常的好，都是实打实的。快快快，最后一个问题，我这没了。我要出一本自传，你帮我的书名起一个名字。叫罗云熙四呃四川话的宣传大使。弘扬四川话的罗云熙。嗯，可以可以。最后用一首歌总结一下今天的采访。歌。预备预备，起。时光的河入海流。终于，我们分头走。不是虐心，是痛心。行了，我的天，我觉得我要晕了。刚才一下子，<笑>等一下。Hello， 优酷的网友朋友们，大家好，我是罗云熙。Hello， 优酷的朋友们，大家好，我是演员白鹿。白鹿在剧中饰演的是三个角色吧，算是有叶希雾，然后桑九加上黎苏苏。罗云熙饰演的谭才进、汤九明、明夜、嗯，是我的一个事业线的一个主心骨吧，一切都是为了拯救他。而努力的，对黎苏苏的话，我觉得就算是谭台静心目中的一束光，它照亮了谭台静黑暗晦暗的人生，它给了谭台静这种重生的希望和勇气。长夜烬明拍摄下来，两位最大的感受是什么呢？拍摄的过程还是非常的。开心，非常的融洽，能让整个片场处于一种非常活跃的气氛当中。我们跟其他的演员关系也都非常非常融洽，非常温馨。其实拍起来其实也挺难的，因为你每天插的场次特别的乱，你得去看前后场。头晕，头晕。体验了一次这样的爱情是种怎样的感受？嗯，就很过瘾。我们可能在生活当中的那种恋爱，有些不敢去发泄出来的一些情绪，其实我觉得我们都可以在剧中通过这两个角色去发泄出来也好，去真正的爱到死心塌地也好，去嘶吼也好。觉得可以得到一种释放，我觉得挺过瘾。因为我们其实是就甜的部分，我们会真的觉得哇，好甜啊，就是很开心，嗯、演着都很开心。嗯、然后虐心的部分是真的就是撕心裂肺。就重场戏的时候，真的全景这个已经不行了，哽咽了，已经在那里。我们俩都是这种。嗯嗯。谁的哭戏会更多一些呢？还是动不动才两个在哭，对对，就是这部戏哭戏异常多。他也有他那边的那个家人那边，或者跟我的虐恋的戏，然后我也有我跟家人的，就老哭。说实话，我觉得看戏不是说看哭戏有多少、嗯，而是看整个故事的结构以及整个故事剧情是否能够让观众共情。嗯，对，我觉得《长月烬明》非常的好。拍戏情绪起伏大，会影响到自己的生活吗？会有走不出来的情况吗？嗯，我觉得露露可能会会有一点，因为露露特别感性。我觉得她有时候真的说自己在家看剧本的时候都会看到流泪，就真的很感动。不行了，我的天，我觉得我要晕了。刚才一下子，等一下，我也好痛。没有，其实现起来比较难的一点是你没有办法做到完全在一个安静的环境里面演一场情绪戏，它是有鼓风机，然后有现场有各种各样的声音。你还要从上面吹着风，你还不能频繁的眨眼，其实这个是很考验人的。你们觉得在生活中叶希雾的哪个招数比较实用？欲擒故纵啊，就是、让他感觉到一点，又不要让他感觉到平铺。通过这次合作，有发现对方有哪些变化吗？没什么变化，更熟了一点、嗯。就是很多点，有些即兴的点、嗯，说来就来，都没有在走戏的时候走出来过。嗯。但是表演的时候，就是大家都，哎，他抛的包袱，然后我我接住，我抛的包袱，他他就接住了，所以就很自然。中饰演的是三个角色吧，算是有叶希雾，然后桑九加上黎苏苏。罗云熙饰演的谭才静、汤九明、明夜、嗯，是我的一个事业线的一个主心骨吧，一切都是为了拯救他而努力的。对，黎苏苏的话，我觉得就算是谭才静心目中的一束光，它照亮了谭才静黑暗晦暗的人生，它给了谭才静这种重生的希望和勇气。
的镜明拍摄下来，两位最大的感受是什么呢？拍摄的过程还是非常的开心，非常的融洽，能让整个片场处于一种非常活跃的气氛当中。我们跟其他的演员关系也都非常非常融洽，非常温馨。其实拍起来其实也挺难的，因为你每天插的场次特别的乱，你得去看前后场。头晕，头晕。体验了一次这样的爱情是种怎样的感受？嗯，就很过瘾。我们可能在生活当中的那种恋爱，有些不敢去发泄出来的一些情绪，其实我觉得我们都可以在剧中通过这两个角色去发泄出来也好，去真正的爱到死心塌地也好，去嘶吼也好。觉得都可以得到一种释放，我觉得挺过瘾。因为我们其实是就甜的部分，我们会真的觉得哇，好甜啊，就是很开心，嗯、演着都很开心、嗯。然后虐心的部分是真的就是撕心裂肺。就重场戏的时候，真的全景，这、嗯、已经不行了，哽咽了，已经在那里。我们俩都是这种，嗯嗯。谁的哭戏会更多一些呢？动不动咱俩都在哭，对对，就是这部戏哭戏异常多。他也有他那边的那个家人那边，或者跟我的虐恋的戏，然后我有我跟家人的，就老哭。说实话，我觉得看戏不是说看哭戏有多少、嗯，而是看整个故事的结构以及整个故事剧情是否能够让观众共情。嗯，对，我觉得《长月烬明》非常的好。拍戏情绪起伏大，会影响到自己的生活吗？会有走不出来的情况吗？嗯，我觉得露露可能会会有一点，因为露露特别感性。我觉得她有时候真的说自己在家看剧本的时候都会看到流泪，就真的很感动。不行了，我的肩，我觉得我要晕了。刚才一下子，等一下，我也好痛。没有，其实生起来比较难的一点是你没有办法做到完全在一个安静的环境里面演一场情绪戏，它是有鼓风机，然后有现场有各种各样的声音，嗯、你还要从上面吹着风，你还不能。频繁的眨眼，其实这个是很考验人的。嗯、你们觉得在生活中叶修的哪个招数比较实用？欲擒故纵啊，就是让他感觉到一点，又不要让他感觉到离谱。通过这次合作，有发现对方有哪些变化吗？没什么变化，更熟了一点、嗯。就是很多点，有些即兴的点，说来就来，都没有在走戏的时候走出来过。嗯。但是表演的时候，就是大家都，哎，他抛的包袱，然后我我接住，我抛的包袱，他他就接住了，所以就很自然。太难了吧？是人名吗？不是，不是人名。啊，是道具吗？是，是道具，是弹台镜的道具吗？不是，是罗云熙所饰演的角色的道具吗？不是，是几个字？三个字吗？是，斩天剑。不是，不是三大魔器啊？是三大魔器吗？不是，不是，是护心灵吗？不是，是双生镯吗？不是。很接近了，很接近了，很盖头。不是，提示一下，跟你们俩都有关系，还很虐。灭魂钉，它是个人吗？不是。它是个地方吗？不是。它是个功能吗？不是。它是个武器吗？不是。嗯，它是两个字吗？不是。它是三个字吗？不是。它是个人名吗？不是。它是个节日吗？不是。它是个人吗？它是个功能吗？它是两个字吗？它是三个字吗？它是个武器吗？你提示吧。夜里出现的，夜里出现的，已经很明显了。很明显就是说，咱，他们两个人很美好的回忆。啊<笑><笑>、哦，是萤火虫吗？是。是两个字吗？不是。是三个字。是。三个字，是，也是一种物品吗？不是。是一个人吗？是，它是一个名词。小蛟龙。不是。但是对了一个字，龙，蛟，小，小，小，小，小，我知道了，是小棒精吗？是。这是个人吗？不是。不是个人，是个地名吗？不是。这是在前十集吗？贯穿始末。空喉。不是。哦。情思。不是。复仇。不是。蘑菇。接近了。邪骨。<笑>是《波尔浮生》里的吗？不是。是《魔神》的吗？不是。是道具吗？不是。它是个人吗？不是。它是个地名吗？不是。它是个动物吗？不是。是两个字吗？是四个字吗？三个字？是。是弹台镜使用的东西吗？不是。乌鸦、梦妖、魔神？不是。是促进他们感情增进的东西吗？是。健身服？不是，在故事的开始。故事的开始，什么呀？三个字
，是一种药。四十。结春蚕。谢。什么？结春蚕。好的。好难啊！答案之书，向答案之书依次提三个问题，并翻开书找到答案。随便想。我随便了吗？对，这本书会给你答案。谭台静明夜苍穹，明你选谁？你或许需要突破，突破的还不够吗？还需要怎样的突破？如果再来一次，李苏苏还会选择杀掉谭台静吗？等一下，我想一下啊。<笑>你这怎么就是说一半都是不太好的呢？<笑>我开始翻吧。一场完美的悲剧，<笑>黎苏苏最后能等来谭台静吗？不要怕，不要怕，会的。<笑>嗯，好。如果谭台静和叶希雾。能够长相厮守，这是你所期望的吗？你更希望是 B E 还是 H E？ 那黎苏苏和谭台静会是 B E 还是 H E 呢？种下满足，收获幸福。捍卫他，解读一下，就是捍卫他，就是捍卫这段美好的爱情。你想他是什么结局，他就是什么结局。<笑>捍卫你的答案。那可能就是他会希望一切都是最好的安排吧，对吧？我觉得就是，不管怎样的结局，我觉得最后叶希雾他能感受到那份幸福以及满足。我觉得这个答案就是 H E。你最想对谭台静说的一句话是什么？好，翻一翻啊。你祈求的一切顺利，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。也希望愿望都能顺利吧。争取第一个就来个八吧。哎呀，好的，四环惩罚是四川话读绕口令。好难啊，怎么突然一下子变得那么难？主要是我是左手，你知道吗？我这边的话应该会好一些。刘奶奶，找刘奶奶。卖榴莲，等一下，等一下，等一下，等一下啊！好，来，刘奶奶，找刘奶奶卖榴莲，榴奶，刘奶奶给刘奶奶拿榴莲，榴奶，刘奶奶，刘奶奶，榴莲，榴奶，刘奶奶的榴莲，榴奶，会榴奶，吓坏了，刘奶奶，我怎么感觉一直在来？出来了，还可以，没有丢四川人的脸。这是右手。脱把了吗？这是。哦，一环。一环依旧是惩罚，请用四川话唱两句自己的歌。好，来吧，唱一首《电影人生》吧。来，三二一，走。阳光照常晒在午后，厚重剧本日渐消瘦 ，Action 后我是某某，任他宫腔内外香味街头苦着，绚烂笑着泪流，只待我照单全收。我觉得，我觉得四川话版的还挺好听的。他是一个令人非常心疼的角色，因为就是这种甜中带刀、刀中带糖的感觉，就很有意思，就觉得那个时候是最最美好的时候
。Hello， 优酷的网友们，大家好，我是罗云熙。刘云熙，在长夜经营中，你饰演了一个非常多面的角色。演的时候，觉得哪个状态会比较爽？其实整个谈谈镜都非常爽、啊。他有像刚刚出场的那个出场魔神，这是一种非常藐视一切，然后视身灵如蝼蚁般的这种不屑以及强大。然后到。嗯，前期谭台静在《圣国》当质子的时候的隐忍不屈，然后以及他透露出来的一点点小腹黑，到后面慢慢成为景王，然后那种自信外放，这又是一种感觉。然后再到像《战神明夜》，他的那种嗯，他的自己的使命感，然后他守护苍生的这种决心，然后那种已经到巅峰的这种武力值。这就是很爽的一种感觉，然后再到苍九明，他是五百年后在仙界的一个修仙弟子的身份。其实整个谭台静，他每一个阶段，我都非常喜欢。觉得虽然他复杂，他多面，但他非常统一。他整个过程，成就了他的救赎。大家看了几集剧后，会多少心疼谭台静？对他是一个令人非常心疼的角色。你看完之后的感受是什么呢？痛苦并愉快着。因为他的痛苦，才成就了他的成长，才成就了他的不屈，才成就了他的抗争。如果谭台静可以穿越到过去，最想回到哪个时期？我想穿越到景王时期吧，就觉得那个时候是最最美好的时候。谭台静，如何形容谭台静和叶希雾这段感情线？从我读剧本的时候，我就感受到这种两个人的关系是。一种互相成全的感觉，他们不断变化的这种微妙的关系，然后会被他们的甜蜜所打动，会被他们的相爱相杀所感动，然后会为他们笑，会为他们哭，会为他们流泪，会为他们遗憾，也会为他们感到幸福。有没有哪场戏让你演的时候觉得很甜？这个因人而异吧，我自己觉得甜的地方，可能大家会觉得很虐。对，因为就是这种甜中带刀，刀中带糖的感觉。就很有意思。谭台静为了心爱的女人秀盖头，你有没有被她的这些行为打动的？就是你会觉得一个景王会为了自己心爱的女子去做这样的事情的时候，你会非常的感动。原来她内心其实是充满着如此浓厚的感情的，你会被她所感染。谭台静和叶希雾属于刀中带糖，那演误会戏份时，你会不会替她俩着急？干着急，只能干着急。我只能告诉他，哎呀，你不管怎么样，你一定要相信他。作为观众的话，你只能对他说这样的话。观众都想给谭台静借张嘴，对，借张嘴，你你就你就说吧，把所有的事情都说说清楚就好。这部剧里有很多情绪戏，现场拍摄时候的状态是怎样的呢？你会被剧本当中的文字不自觉地感染到，感受到，然后你把自己的感受通过自己的表演诠释出来就好了。就是真真切切的成为谭台静，把自己最真切的感受展现出来。如果要让你选一首歌唱给谭台静和叶希雾的话，会是什么歌？送给叶希雾和谭台静啊。呃，听说哈、啊，听说唐月烬明的 OST 非常好听，我觉得里边的歌曲一定能够非常好的诠释他们俩之间的感情。彩蛋，如果送给谭台静一句话，会是什么话？绝美、精彩、虐恋，但我们也会有一些是就是官方吐槽，就又甜又虐嘛，真的有那种偶像男神的感觉。Hello， 优酷的网友们，大家好，我是演员白鹿。长夜烬明，白鹿。如果用三个词来形容长夜烬明，分别会用哪三个词？绝美、精彩、虐恋。为了拍这部戏，有提前做哪些功课？我们就是前期就是看剧本嘛，剧本看了五遍左右，因为我们剧本其实还蛮复杂的，它有各种不同的人物线，然后每一世的，就是人物关系都不太一样，还有就是进组以后我们有一起围读，嗯，一起做一些训练
。剧中有多套造型，你比较偏爱哪一套？其实很多套我都很喜欢，因为我们的造型说实话真的挺好看的。我最喜欢的一套肯定是桑九大婚，啊、呃，就是那套非常非常华丽的大婚服。如果让你给叶希雾和谭台静安排一日约会行程，你会怎么安排？我希望叶希雾可以带她去看看大千世界，就看看外面的世界，看看这个世界上很多美好的东西，因为她心里头的黑暗的面会很多，她从小可能不太看到这些美好的画面，就。带大家去看看，在演虐谭台静戏份时，在现场见到罗云熙，会觉得有些不好意思吗？还好吧，我俩属于互相虐，就也有他虐我的时候，也有我虐他的时候。但我们也会有一些，就是官方吐槽，就演完就说，哎，怎么这样？<笑>就又甜又虐嘛。罗云熙此次饰演了谭台静、苍九明、明夜这三个角色中，你更喜欢哪个？肯定更喜欢明夜。他很正啊，真的有那种偶像男神的感觉。其实谭台静的魅力也很大。嗯，就是我对别人都不好，但是我对你就是刀子嘴豆腐心的那种。他每个角色都挺有魅力的，我觉得。但我本人会更喜欢明夜一点。剧中有很多薇娅戏份，相比光掉薇娅来说，薇娅吻戏是不是更难？还好哎，我们那种舞者还挺专业的，所以他每次拉我们都特别多人啊，很稳拉的。其实掉薇娅，你要顺一下他那个劲儿。就是你不能愣愣的站在原地等他把你拉起来，你必须有一个可能微蹲或者有一个助跑，这样他能顺着你的劲儿把你拉上去，这样就能看起来你比较轻飘飘一些。对，这是我的。思绪冷来，心压雨不下，前尘如月光无暇。对方的三个优点：善良、无拘无束，然后随性；认真、演戏、好帅；发言、心事，太多事，太某件，忽然月上卷，红尘事，花三。你怎么老在变调？不是，等一下啊，他转不过来。大雪零落的夜。Hello， 大家好，我是罗云熙。优酷的朋友们，大家好，我是白露。他这个弯儿有点难转。咱们俩今天就是来优酷打工来了，给大家带吃的，带喝的。优酷的小伙伴们，加班加点辛苦了。这有个奶，好想喝。你看我今天啊，你们看到没？穿了一身刀片儿。哎，真的。这说明，这说明咱们。送刀子。对，这是刀子，然后这个呢是甜的，这就是糖。这说明咱们长长月烬明是又刀又糖。嗯，希望大家乐在其中。点题了，朋友们，我们真的进得来吗？小心。给大家送礼了。嗯，现在就是迫不及待要出去。Hello， h e l l o 大家好。优酷的小伙伴们，大家好。还露了咸女的造型。首先呢，我们先欢迎一下我们长月烬明的两位主演，我们的罗云熙跟白鹿两位老师。哈喽，大家好，优酷的朋友们，大家好。哎，我们打个字吧。看到横幅了吗？大家准备了横幅哎，我们来听听口号好不好？来，三、二、一。谢谢大家，有可能是时光，你是唯一的时光。是，现在呢，就是大家已经在给月进行就开始投票了，然后呢，都说非常的上头，然后磕到了。那后面呢，其实还有，呃，大家就是两位值三世的这样的一个造型嘛，对不对？那接下来呢，刚刚我们听到了，哎，月进情书的 CP 哦，你们想知道大家给单人会准备什么样的口号吗？单人对，就是
，各自的是吗？对对对，要不然西哥，你猜猜他们会对你喊出什么口号？吾皇万岁！吾皇万岁！<笑>我们期待一下，大家想要对西哥喊什么样的口号来着？我听听来，三二一。扛大旗，大旗行吗，西哥？谢谢大家，非常有热情，非常热情哈。那我们的苏苏、露露，要不要猜一下你的口号会是什么？啊、呃，我什么样的口号都听过了。哎，你要不然自己想一个，就是大家有可能会喊的口号，你大概脑补一个。听听大家的吧。好、嗯，那我们听一下大家给苏苏准备了什么口号，好吧？来，我们三二一。苏苏，美丽苏苏，人类第一夜起火，人类第一战场上游。可以可以，还好还好还好，行吗？还好，可以可以的。牛奶皮肤白吗？牛奶皮肤白吗？也。这种才比较正常。<笑>这个是属于正常的口号是吗？<笑>所以两位老师对于大家给你们准备的口号，你们打多少分？有多少分打多少分？满分满分。那刚刚呢，我们也说到了，其实后面是大家就是三世的这样的一个故事嘛。那你们自己会更喜欢哪一对的感情走向呢？我喜欢秦王时期的甜蜜。呃，我反正最喜欢波若浮生。因为其实对现在的剧情，其实也是播到了《波若浮生》嘛，对吧？这三世的情缘，大家各自喜欢哪一个？我听说你们手上都拿了小旗儿，是吧？那喜欢哪一对？你把小旗儿举出来，我看看来。明夜呢？还有谁？韩太晋。三九。哎，不是，你们是没有分战队吗？我想想看看。这其实每一对都有的。每一对都有支持者，就是前段时间呢，我们的 CP 名刚刚是出炉了，两位知道吧？叫什么来着？就叫月进月进情书，月进情书。你们情书，哎，你们怎么理解这个 CP 名？就是嗯，终会好，是不是月进情书的意思？啊啊，就是月进了情书。OK， 啊，月进。那那接下来呢？既然我们两位对吧，我们的主 CP 到了现场，那肯定是要把这个 CP 名给我们写一下，我们要官方认证一下嘛。那接下来我们准备了纸和笔，两位来写一下。你写月经，我写情书。哎，是用这种笔好写一点，都可以。这是软头笔。是。我们这个好写。是这个，是这个，对。好，你先写，你写月经，我写情书。这是软头笔吧？也没得试一下。我想问一下所有火山伙伴了，月进情书的这个亲笔手写，有人想要吗？对，我没听见，不想要是月进情书。就月进情书吧，我们就不用反过来了。是。刚刚其实那个也扫了楼，但咱没洗，对吧？这一次呢，算是送给我们优酷的专属的版本。嗯。月。好，然后留两个字给西哥。好，这里面现在就是。他俩字体还挺像。是的。OK， 可以装进这个花框里面。要不然，呃，在那个西哥写的过程当中，然后要不然露来介绍一下我们这次扫楼送的东西好不好？啊，对，今天给大家准备了，嗯、呃，奶茶，然后果茶，嗯、还有韩太庆的鞋果，嗯、<笑>还有这个，这个其实也是剧里面很重要的道具。对对,对对，就是桑酒和明夜的红奈果，红奈果，尽情之物。对对对对对，希望大家吃了都可以平平安安。然后还有一些小周边是桑酒的小包，然后还有啊，也怕大家就是，可能就是哭花了眼，然后给大家准备了人工泪液、嗯。好，大家想要吗？要。那接下来我们来展示一下两位合体写到的这样一个对比名，然后月进情书，大家能看见吗？我们举高一点好不好？来来，我们稍微举高一点点。<笑>看不到的，看不到的就有缘分。啊，左边右边都来一点是吧？我们写字挺像的，他他写字更规矩，规矩一些。大
家可以看到啊，现场呢，其实我们举了很多的这种应援牌，然后呢，我们要随机翻，翻了之后呢，这些应援牌的背后是有任务的。哦，每一块都有啊。当然，想翻一个哪个？叶修沃。对，那个那个正面的叶修沃。这个是吧？第一个战士，然后那个是不是？对，那个就是不想让他死，看不到他会着急，看着他就会高兴，就不在很大一个。<笑><笑>那接下来我们要看一看背后的任务了，好，然后转过来看看，心灵手艺人挑战。这个呢，就是要有一些默契在了。这个部分呢，就是需要。两位老师一心二用共同完成，要一边做手工，一边来完成作答。两位老师可以先取我们的珍珠，然后需要把我们的珍珠呢串成一个手链。在剧里面的时候，你们有穿过珍珠吗？我缝过盖头，你缝过盖头。那苏苏有做过什么手工艺品送给林毅？给他做了一个很，他说是丑东西的小娃娃，灯还有娃娃。啊、哦，那我们就在这里面找答案了。嗯，那接下来就要请两位我们来穿珍珠，哎，一起，两位一起穿。嗯,嗯 ，OK。那你选一个，我选一个。然后，那接下来我就一个问题一个问题问了啊。那首先分别说出对方的三个优点和缺点。那西哥先来。三个优点：善良、无拘无束，然后随性。嗯。缺点啊，呃，笑声太大。还有慢点，慢点，慢点。然后，有什么缺点？看一看，就完美是吧？做的是，就是声音太大，就是我在他耳边，他叫的时候，我就我就那个。没有没有关系，大家觉得我们白鹿老师声音大吗？我觉得一点都不大，对不对？你试试，你试试来一下。啊，拿这个给爆了，我跟你说。不用试吗？那你那,那就放开一下。啊，试什么？我们要不是、那个、我们我们刚刚官博有一个花絮，嗯哼，就是。你你放开我！<笑>这样子，我们拿下话筒听一下好不好？呃，算了，真的要爆，真的会爆的。<笑>我们小一点点声音，稍微收一点点。啊稍微收一点，肯定能收。我的人生只有收和没有，啊，只有极致和没有。拉远一点，露露来。啊，我们再听一听啊。你放开，你你放开我，放开他吗？不是，放开你也留给谁啊？留给你吗 ？OK， 有声音很洪亮。接下来要问那个露露，有点认真，演戏好帅。嗯哼，嗯，还有等等等等等等等等，说一个缺点吧。缺点。嗯，这个很惨重，对自己的认知不清楚啊。帅，我认知到了，我现在认知到了。现在认知。<笑>那接下来，私下会称呼对方的名字是老妹儿。嗯，对，老妹儿，对。罗一喜啊，对，他叫罗一喜，罗一喜。那对方的口头禅是什么？<笑>嗯。嗯，安镜头啊，安、哦、镜头，什么东什么意思？眼镜头，眼镜头。哦，因为我要看你们的花絮，你们是说拍完戏之后，你们你们会对视说这个。对，谢谢大家的支持，我们的茶杯敬你啊。那接下来，所以这是蓝色系的吗？这就是这个吧。哦，好。用一句歌声来表达现在的想法。哎，西哥，考一考，预备起。我见过人语开过的花。也太默契了吧！我发现你们两个人在唱歌这件事情上是相当的有默契啊。是的，是的。为为什么会造就这种默契？在唱歌这件事，就是太熟悉了，太熟悉了。OK， 那接下来，此时此刻，除了穿珠珠子，你们最想干什么？最想干什么？吃排骨，吃。最想看《长月烬明》。最想看《长月烬明》。啊，对，赶紧追起来！你现在就更吧，要不然现在几点？现在现在快了，我们马上就要更新了。那接下来在这部剧当中最开心跟最遗憾的是什么？最开心的事情当然是和所有的，包括幕幕前、台前、幕后的所有工作人员一起加入到了《长月烬明》的创作当中。呃，我认为这就是最开心的事情。那我。觉得遗憾的事情的话，我觉得可能每一部作品或多或少都会有一些遗憾，但是这些遗憾
它并不是一件非常难过的事情，它是能够让你在接下来进步的进步的一件一一种动力吧。所以遗憾当然也有了，但是更重要的是我们参与其中，我们不后悔。嗯嗯，开心的就是能够这五个月有这种创作氛围，跟大家一起度过，风雨交加的。遗憾其实。演戏就是遗憾的艺术吧。嗯嗯，就是呃，我们觉得说在剧中，不管大家有没有觉得遗憾或者甜点的部分啊，但是它一定都是这个角色去赋予的一些故事的走向嘛。嗯、所以其实我们所有的遗憾点，可能到剧中的时候就会变成那个角色的一个玩伴。创完了。所以大家记得接着在剧里面追剧，好不好？好。OK， 那接下来这个这个不是我出的，要用剧中的一句话来夸对方，但是。要用方言，用方言。哎，你们想听西哥说哪句话夸你们？我知道有一句。啊、哦，来，你听。这个，这个女娃娃哪个变聪明了嘞？啊，我知道了。有人听懂了吗？这个女娃娃哪个变聪明了嘞？来，我们来，我们来翻译一下，用普通话来翻译一下是什么？来，三二一。这个女孩变聪明了是吗？是的，是的，是的。啊，所以是苏苏还是谁？这是他的是他的台词。对。这个大的。那这个大的是怎么混入这个中间的？你的方言啊？剧里面的一句词来夸他，为什么？剧里面的一句词。嗯、首先啊，我这个常州话就说的一般。那你说？我说四川话是吗？你能说出来也算常州。那，嗯、呃，我想一想，桑九说了什么话呢？明明夜，我喜欢你好久好久了。明夜怎么说？明夜。明夜，我喜欢你好久好久了。啊，对，啊，很准。怎么样？这现学现卖还不错是吧？好、啊，再来一句啊！不要太开心。那这样的话，西哥，我们用方言夸一下优酷的同学们，好吧？就大家这么热情。OK， 进黄子大旗。你们真的太巴适了，你们简直太可以了。然后你们真的是最棒的，你们是最热情的，你们是最乖的。哈，然后把旗子扛起来，加油！嗯，希望大家继续支持长远姓名，加油，冲冲冲！希望希望大家继续。我本来呢，以为西哥就说一句话，结果他说了一段话，能听懂吗？其实能听懂吗？能听懂吗 ？OK， 那。接下来，如果你们自己来设定剧本的话，让你们来演，你们两个人会安排一个什么样的剧情？自己写剧本。对，因为现在的剧情走向其实是在那个明夜跟那个桑九嘛，要不然我们给他们设定一个剧情吧。你想过？嗯，就嗯，练射箭练到天荒地老。舞剑舞到天荒地老，然后呢，这个，嗯，相爱两不疑，恩爱两不疑。那接下来最喜欢粉丝怎么夸你们？可以了。嗯，可以了，这个可以了，是吗？对，可以了。啊，怎么夸我们？问题话不呃说完。嗯，就是怎么夸都好呀，只要是夸的就好，是吗？对的，对的，对的。大家只要用心看剧就好。OK， 那要不然我们把静黄的那个口号再喊一遍，行吗？来，三、二、一。四面八方皆是敌，我为静黄好大旗。以后人家问怎么夸罗云熙，咱们就这么夸。太好了，太好了，我记住了。夸夸露露，夸夸露露。不要，来来不要了，不要了。肤白貌美。我我我控制不住。那要不然你们整齐点吧，来，三二一。你真的记错了，第一第一句是牛奶皮肤。牛奶皮肤。啊、哦，可以了，跳过这趴吧，求你了。<笑>好了，来来，跳过这趴吧。这是一个什么 idea， 什么创意的？不知道，感兴趣。但是你们觉得好看吗？我觉得还挺好。哦，我觉得还行呢。对，就是一个嗯。还可以吧，好看的。你们、啊、你们两个人是第一次一，就是像墨河水族的一种一种一种，对，还挺像在墨河的那种，有点那种风格啊。对
挺好看的，我觉得，而且很对称这两颗银子。对，而且这个世上仅此一条。嗯。是要是要抽出去吗？我们是有这个打算了。OK。好的。所以有人想要吗？要。好，那接下来我们要颁奖了，挺好的。啊、要不然这样，四哥给你的这个手工艺品打个分儿。这个吗？对、啊。这不是我的，这是我们俩的。你们俩。对对对。打分儿，有多少分打多少分。要不然给他们定个价吧。没有，我觉得它是无价的，但是是一份心意了。是的，是的。那接下来我们选第二款牌子吧。这两个。你来选。不是那个灯后面的是陈安静是什么？没有人会。喜没有人会喜欢我，我也不需要被喜欢。那我们来翻开看看。可以可以可以。来翻开看看，背面是什么呢？敢问敢答挑战。哎，这个呢，就是怎么说呢？就是我们现场的同学们一个福利，大家可以来问问题。然后呢，呃，西哥跟露露他们是。对吧？他们录了三个万能的句式，那这三个万能的句式呢？他们会用自己的方式回答给你们。那接下来我们要来提问喽。今天两位来到用户有什么样的感受？嗯，来一人回答一个。这个问题你可以去问李苏苏。<笑>哎，你这个很万能哎，机器吗？什么都可以用啊。那苏苏，你要怎么回答？我不是，我不是喜欢这个。对，因为其实大家现在还没有看到，就是我们其实现场有很多，就是我们片场其实拍了很多的他们的花絮，然后就会在里面看到你们频繁的有这些梗出现。是的，是的。那接下来第二个问题，我想问一下你们两个谁是欢乐喜剧人呀？我们俩谁是欢乐喜剧人？对对对，你说的都对，但我就不告诉你。<笑>您拨打的电话已关机，请稍后再打。这个问题就看出来谁是欢乐喜剧人。那接下来第三个问题，我们来找个东，来来问一下。想问一下两位老师，如何评价对方？评价对方，我没有合适的，我只有这个。性格如何？哈哈哈哈性格是什么？我听听。我听一下啊。性格如此问我，大胆。哈哈哈哈哈哈！竟敢如此问我大胆，那露露就是对啊，对上了呀，嗯、对上了，啊、不错不错<笑> ，OK， 算是过了。那我们最后还有一个吧，我们来看一下任务是什么。好，任何风景都比不过能生生世世和你在一起。话是你说出来的，你可别后悔了。啊，你的彩儿黑色是，十分合拍，合拍挑战。这个就是我们给两位老师准备了一个短视频，然后呢，可以跟我们一起来合拍一个，跟我们做优酷的员工一起合拍。好、哦，好吧，那我们先挪过来把东西。嗯太某间，忽然月升卷，红尘世花三千，那些零落的夜。侧一世，随一世，怀抱一直哭。不的是主持不把悲喜一遍，从此不相见。我经过。月光。